Люди не даром стільки пишуть про любов. Вона творить чудеса. І буде їх творити, доки люди будуть по світі ходити. І я її знаю. Але я її страшно поважно трактую. І в любові я поважна і глибока, як смерть. Ольга Марія Кобилянська народилася в багатодітній сім'ї 27 листопада 1863 року в містечку Гора Гумора на південній Буковині. Зараз це територія Румунії. У ті часи Буковина була в складі Австро-Угорської імперії. Заселена німцями, румунами, поляками, євреями та українцями-гуцулами, що називали себе по-стародавньому русинами. У середині 19 століття, завдяки пільговим преференціям австрійського уряду, Буковинський край став бурхливо розвиватися. Але розвиток цей відчувався у Чернівцях та в містечках. Село жило по-іншому. Українські селяни розорювались, спродували землі і тисячами емігрували до Америки. Край покидало корінне населення. На Буковині, здебільшого в містах, залишалася з Німеччина або порумунена українська шляхта і чиновництво, та горді і непокірні гуцули, що піднімалися все вище і вище в гори і в дикі праліси. Вони ніби покидали поле бою, не здавалися цивілізації, охороняючи свою тисячолітню мову і культуру. От в такі часи і народилася українська геніальна письменниця Ольга Кобилянська. Батько Юліан Кобилянський прийшов у цей далекий край з Галичини і дослужився до посади секретаря повітового суду. Мати Ольги – Марія Вернер, по батькові була німкеною, по матері – полькою. З любові і поваги до чоловіка вона вивчила українську мову і прийняла греко-католицьку віру. У сім'ї було семеро дітей – Максиміліан, Юліан, Євгенія, Ольга, Степан, Олександр та Володимир. Усім своїм синам Юліан Кобилянський дав гарну вищу освіту. Дівчата Євгенія та Ольга закінчили тільки початково чотирирічну школу. Адже у ті часи вважалося, що жінкам потрібно лише вміти господарювати і знайти гарного жениха. У школах, гімназіях та університеті викладання проводилося переважно німецькою мовою. Тому потім батько послав Ольгу навчатися української мови приватно. Ольга була дівчиною обдарованою, вчилася музиці на слух, гарно співала, брала участь у аматорських виставах, рано почала малювати. Містечко Кімполунг, по-румунськи «Довге поле», на 6 кілометрів простягнулося в долині вздовж річки Молдови, серед високих Східних Карпат. На вакації до Кімполунгу, де жили Кобилянські, щороку приїжджала молодь, це були діти місцевої інтелігенції – Окуневські, Озаркевичі та інші, з якими зналися батьки і дружили брати Ольги. Одного літа до лікаря Окуневського приїхала дочка Зося, а з нею – її двоюрідний брат Євген Озаркевич. Це був високий чорнявий студент. Його погляд водночас виказував розум і відвагу. Так от те романтичне літо Євген Озаркевич, геню, заполонив усі думки юної особи. Ольга закохалася в нього до бестями. Геню Озаркевич просто розкраїв її серце. Вони обоє захоплювалися читанням і багато часу проводили в бесідах. Мало хто з Ольгою міг порівнятися в знаннях. Але вона швидко зрозуміла, що геню бачить в ній тільки освічену панну, і не більше. То коли він від'їжджав додому, його кузина Зося прошепотіла Ользі. «Я думаю, що геню одружиться з тобою. І коли ти вийдеш за нього заміж, ми породичаємось». 
Ця необачна фраза підкосила Ольгу. Вона понад рік плекала надію на побачення. Але Генцю не приїхав ні через рік, ні пізніше і не написав жодного листа. Це було перше велике розчарування Кобилянської. Ольга взагалі була залюбливою натурою. Зі сторінок її щоденника, який вона вела 10 років, раз по раз спливають образи друзів-однокашників її братів, вчителя гімназії, навіть старших людей-професорів, або й інженера нафтової вишки, а то й просто хлопців їздових Іванка чи Василя. І в кожного з них Ольга готова була закохатися, вийти заміж і вже бачила себе у колі власної родини і дітей. Скоріш за все, її обранці навіть не здогадувалися про почуття панни Ольги. Вона ж страждала і бачила себе у гріховних снах, чоловічих обіймах. Ольга мала стронку і тендітну поставу, виплекані руки. Вона на той час виросла як тополя. Чорне добре плекане блискуче волосся окружало її ніжне біле личко, рожеві уста усміхалися радісно, а великі очі чогось тужно та сумно гляділи. Мріяла вона о чорнім коні, дамським сідлі і костюмі. Пізніше її мрія справдилась. Кобилянська чудово їздила верхи, взимку каталася на ковзанах. На вечірках молоді добре танцювала кадриль, мазурко і коломийки. Курила цигарки, носила темне пенсне і стильно та ефектно одягалась. Гарно вихована і шляхетними манерами, що наслідувала від мами та бабці, вона була гордовитою і дуже рано почала перейматися жіночими питаннями. Рух емансіпації саме тоді ставав у Європі модним. Ольга часто сперечалась про це з мужчинами, але не знаходила у них підтримки, і це дуже сердило її. Проте ніщо так не приваблювало дівчину, як зошит і перо. У Кімполунзі Ольга мала свою маленьку кімнатку, шафу з книжками, зошитами і малюнками. І свої перші твори Ольга почала записувати вже в 14-15 років. Одного дня я взялася за перо, щоб писати поважно, Досі писала лише дневники. Мене щось прямо пхнуло до пера. Та й кома, щоб ніхто не знав, не чув, мо молода кітка, що закралася до клітки з пташкою і боялася свідка, я забралася до писання одного оповідання. Вона мала поверх 20 років і була висока. Русинка від голови до ніг, в чертах бачилась порода і майже меланхолійний сум. Він був високий, гибкий і кріпко збудований, як усі його одноплемінники. Мав лице чудово гарне. Мовчки видивлялися вони на себе хвилину. Дай Боже здоров'я вам, пані. Дай Боже і тобі. Я велика багачка. Я всіх їх маю в руках. О, так само, як і я. Всі дівчата гинуть за мною, всі, а я всі смію з них. А з мене також сміявся б? З тебе ні, ні. Чому? Не знаю, але ти така... Яка? Як образ Матері Божої в нашій церкві. Ольга вважала свої перші літературні спроби майже чимось гріховним, проступками. І довгий час ховалася із своїми писаннями. Мабуть, тому що Ольга не була схожа на інших дівчат, чоловіки її остерігалися, і Кобилянська не знаходила нікого, хто б міг її зрозуміти. 
Якогось року дуже сильно захворіла матуся. Вона взагалі була хворобливою жінкою. Старша сестра Геня вже вийшла заміж і жила окремо, отже Ольга мусила перебрати на себе усі клопоти по домашньому господарству, варити, прибирати, доглядати матір та молодших братів. І написання часу поменшало. А незабаром у батька виникли проблеми на роботі. І незважаючи на 47 років чесної служби, його відправили на пенсію. 1889 року родина змушена була перебратися в село Димка. Тут мешкала бабуся Ольги, Лусія Вернер. Вона мала хату, кілька моргів землі, але тут на Ольгу звалився побут. Я стала нянькою максових дітей. Я тут за сложницю. Скрізь холод, а часто й голод. Мої нерви розшарпані. Я така нещасна, така нужденна, така занепала. Однак в димці Ольга продовжує вперто писати. І від коротких новел вона переходить до повісті. Це була повість «Людина». Час від часу Ольга виїжджає до Болехова, Чернівців, Кімполунга і Львова. Подруги Наталя Кобринська та Зося Оконевська підтримують її літературні спроби. Вони також бачать у ній ще й привабливу молоду жінку. Тутешні люди кажуть, що я надзвичайно симпатична і швидко вийду заміж. Ольгу навіть хочуть посватити за Михайла Павлика, і Зося висилає їй його фотографію. Я була місяць у Болехові, Потім на тиждень поїхала до Львова, познайомилася там з Павликом. Я б ніколи не вийшла за нього заміж, ніколи. Познайомилася я також з Франком і з так званими радикалами. Ніщо не справило на мене враження, тільки Франко. Подруги одна за одною виходять заміж. Питання заміжжя темною дощовою хмарою, що ніяк не пролється, нависає над Ольгою. А в цей час знову хворіє мати. У день свого 27-річчя у димці Ольга записує. У нас дуже сумно. Мамця небезпечно хвора. З того часу і майже все своє життя Ольга Кобилянська буде розриватися між пристрастю до улюбленої справи, літератури і обов'язком жінки, яка несе відповідальність за свою родину, батьків, братів, сестру, племінників.